নমস্কার আমার জিআইএস ক্লাসে সকলকে স্বাগত আজকে আমরা শিখব কিউ জিআইএস এ কিভাবে কন্ট্যুর ম্যাপ এবং ডেম অর্থাৎ ডিজিটাল এলিভেশন মডেল তৈরি করা যায় তো সম্পূর্ণটা শেখার জন্য আমরা এই ভিডিওটা দেখতে থাকব এবং আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজেরা এটাকে প্র্যাকটিস করব তো প্রাথমিকভাবে আমরা যে এরিয়ার ওপর এই কন্ট্যুর ম্যাপ বা ডেম তৈরি করতে চাইছি আমরা সেই এরিয়ার যে সেফ ফাইল বা ভেক্টার ফাইল সেই ভেক্টার ফাইলটা কি প্রথমে কিউ জিআইএস সফটওয়্যারে ওপেন করব তো আমরা জানি ওপেন করা পদ্ধতি লেয়ারে গিয়ে অ্যাড লেয়ার করে অ্যাড ভেক্টার লেয়ার করে যেহেতু এটা ভেক্টার লেয়ার আমরা ভেক্টার লেয়ার এটার ওপেন করব আমরা তো যেখানে আমাদের ফাইলটি রয়েছে সেই ফাইলের ওখানে গিয়ে আমরা সেখানে ভেক্টার ফাইলটিকে খুঁজে আমরা সেটাকে এখানে অ্যাড করব তো আমার এই ফাইলটি নলাটি মিউনিসিপালিটির বাউন্ডারি ফাইল যেটা ডট এস এইচ পি ফরম্যাটে আছে সেটাকে সিলেক্ট করে আমরা এখানে ওপেন করছি এবং অ্যাড করছি এটা হচ্ছে নলাটি মিউনিসিপালিটি টোটাল বাউন্ডারিটা ডট এস এইচ পি আর এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যেহেতু আমরা কন্ট্রোল ম্যাপ তৈরি করা বা গুগল আর্থ এর ওপর কন্ট্রোল ম্যাপ তৈরি করা এবং ডেম তৈরি করার জন্য আমরা যেটা সাহায্য নিচ্ছি সেটা হচ্ছে গুগল আর্থে সেই জন্য আমরা এই সেফ ফাইলটিকে প্রথমে গুগল আর্থে আমরা ওপেন করব তো সেফ ফাইলকে গুগল আর্থে ওপেন করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের এই সেফ ফাইলটাকে গুগল আর্থের ফরম্যাটে কনভার্ট করতে হবে তো এই প্রসঙ্গে বলে রাখি এই মুহূর্তে যে ফাইলটি আমরা দেখতে পাচ্ছি তার এক্সটেনশন হচ্ছে ডট এস এইচ পি কিন্তু গুগল আর্থের কোনো ফাইলকে ওপেন করতে হলে বা গুগল আর্থের যে ফাইল তৈরি হয় তার এক্সটেনশন হচ্ছে ডট কে এম এল বা ডট কে এম জেড অর্থাৎ কি হোল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলে একটি এক্সটেনশন রয়েছে যে এক্সটেনশনটি আমাদের গুগল আর্থের যে কোনো ফাইল খুলতে সাহায্য করে তো আমরা কি করব এই ডট এস এইচ পি ফাইলটিকে আমরা ডট কে এম এল ফাইলে কনভার্ট করব আর সেটি করার জন্য আমরা কি করব লেয়ার প্যানেলে ওই লেয়ারটির উপর রাইট ক্লিক করে আমরা এক্সপোর্ট অপশনে যাব সেখানে সেফ ফিচার অ্যাস করে আমরা কি করব আমরা ফরম্যাটটিকে চেঞ্জ করে আমরা ডট কে এম এল ফরম্যাটে আমরা এটাকে রাখব যেটা হচ্ছে এই ফরম্যাটটা কি কি হোল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এই ফরম্যাটটা আমি সিলেক্ট করব তারপর সেকেন্ড অপশান আসবো ফাইল নেম ফাইল নেম অর্থাৎ কোথায় ফাইলটি আমি সেভ করতে চাইছি তার লোকেশানটাকে আমি আইডেন্টিফাই করে দেবো আমি একটা সাপোজ ফোল্ডার তৈরি করলাম কন্ট্রোল ম্যাপ বলে এই ফোল্ডারের ভেতর আমি বাউন্ডারি নাম নলাটি মিউনিসিপালিটি এম ইউ এন আই বলে আমি এটাকে আমার সেভ অ্যাস ফাইলটার এক্সটেনশন দেখে নিচ্ছি কি হোল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে আছে এটাকে সেভ করে আমি আর কোথাও কিছু অপশানে ক্লিক করব না জাস্ট ডাইরেক্ট ওকে করে দিলাম তারপর এই ধরনের অপশান এলে আমরা অ্যাড লেয়ার করে দিলাম এটা সাকসেসফুলি এটা তৈরি হয়েছে এবার এটাকে আমি মিনিমাইজ করে আমি চলে যাব যেখানে আমি আমার ফাইলটি তৈরি করেছি এই ফাইলটি যেটা গুগল আর্থের মতো দেখতে হয়েছে তো আমি চাইলে এরপর ডাইরেক্ট ডাবল ক্লিক করেও এটা ওপেন করতে পারি অথবা কেউ যদি মনে করে ডাইরেক্ট ওপেন করব না তাহলে গুগল আর্থটিকে ওপেন করে তারপর সেখানে আমি আমার ফাইলটিকে ওপেন করতে পারি আমি তো আমি সেটা কিভাবে ওপেন করবো আমরা দেখে নিচ্ছি ফাইলে গিয়ে ওপেন করে আমাদের ডেস্কটপে যে আমরা ফোল্ডার তৈরি করেছিলাম কন্ট্রোল ম্যাপ এর ওপর নলহাটি মিউনি ক্লিক করে ওপেন করলে অটোমেটিক্যালি আমাকে নলহাটির ওই জায়গাটাতে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নলহাটি মিউনিসিপ্যালিটি একটু কনফার্ম করে নিই আমি যাদব নলহাটি মিউনিসিপ্যালিটি এক্স্যাক্টলি এটা নলহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ওপর পড়েছে তো আমি অ্যাশিওর হলাম যে এক্স্যাক্টলি নলহাটি মিউনিসিপ্যালিটির বাউন্ডারিটা নলহাটির ওপর এসে পড়েছে এখন হচ্ছে আমি এখান থেকে যেটা কালেক্ট করব সেটা হচ্ছে জেড ভ্যালু অর্থাৎ এই অঞ্চলটার এলিভেশন বিভিন্ন পয়েন্টের ওপর আমি কালেক্ট করব তার জন্য আমি কি করব এখানে একটি অপশান আছে অ্যাট পাথ বলে অ্যাট পাথ টুলটিকে নিয়ে এরকম একটি উইন্ডো খুলবে যেটাকে আমি সাইডে মাথার ওপর চেপে রেখে সরিয়ে দিয়ে আমি নলহাটি মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন অংশে আমি কি করব ইস্ট ওয়েস্ট এবং নর্থ সাউথের এরকম পাথ ক্রিয়েট করব 
ধর ভাবে আমি পাথ ক্রিয়েট করব এবং আমি যে লাল পয়েন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি এই লাল পয়েন্ট গুলো তিন ধরনের ডেটাকে কালেক্ট করে x y এবং z x হচ্ছে লংগিটিউড y হচ্ছে ল্যাটিটিউড এবং z হচ্ছে অল্টিটিউড অর্থাৎ এই লাল পয়েন্ট গুলো তিন ধরনের তথ্যকে এই জায়গা থেকে সংগ্রহ করছে এই ভাবে তো আমরা ইস্ট টু ওয়েস্টে এরকম একটা মুভমেন্ট নিয়ে আমরা রাস্তা বা পাথ তৈরি করলাম আর একটা পাথ তৈরি করব নর্থ সাউথ মুভমেন্টে তো আমি দেখব চেষ্টা করব যেন কোনো জায়গাটা আনকভার্ড না থাকে যাতে করে আমরা প্রত্যেকটা জায়গার ডেটাবেসটা পেয়ে যাই যাতে করে কি হবে আমার কন্ট্রোল ম্যাপটা অনেক বেশি পারফেক্ট এবং অনেক বেশি অ্যাকুরেট হবে তো আমি চেষ্টা করছি যে কোনো পার্টটাই যেন কোনো আনকভার্ড না থাকে সব পার্টটাই যেন কভার্ড করে যদি কোনো অংশ বাইরে ম্যাপের বাইরে বেরিয়েও যায় এরকমভাবে এটাতে কোনো চিন্তা কোনো বিষয় না এটা আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে এটাকে আমি কেটে মার্কস করে ওটাকে বের করে নিতে পারবো তো মোটামুটি ভাবে যে দেখছি পুরো অংশটা কভার্ড হয়েছে কভার্ড হয়ে গেলে যদি নিজের স্যাটিসফ্যাকশান লেভেল চলে আসে তাহলে সেখানে আমি স্টপ করে দিয়ে আমি এই উইন্ডোতে এসে আমি এখানে লিখব যে নলহাটি পাথ বলে এটাকে আমি ওকে করলাম সঙ্গে সঙ্গে এর বাম দিকে একটা লেয়ার তৈরি হয়েছে নলহাটি পাথ এই লেয়ারটিকে আমি আলাদা করে বের করে নেব কিভাবে রাইট ক্লিক করে সেফ প্লেস অ্যাস করে আমি সেই ফোল্ডারে যাব যে ফোল্ডারে আমি আমার সমস্ত ফাইল আমি সেভ করতে চাইছি আমি সেই ফোল্ডারে গিয়ে প্রবেশ করব নলহাটি পাথ এটাকে আমি কেএমএল বা কেএম যে কোনো একটা ফর্ম্যাটে রেখে আমি এটাকে সেভ করে রাখব এই মুহূর্তে আমার গুগল আর্থের থেকে ডেটা কালেকশন পর্ব শেষ এটাকে মিনিমাইজ করে আমি গুগল ক্রমে যাব সেন গুগল আমি গিয়ে লিখব জিপিএস ভিজুয়ালাইজার জিপিএস ভিজুয়ালাইজার লিখে আমি প্রথম লিঙ্কটাই ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার এই ধরনের একটা ইন্টারফেস আমার সামনে আসবে যে ইন্টারফেসের ওপরে এখানে এই ইন্টারফেসটা খোলার অর্থ হচ্ছে আমি যে এক্স ওয়াই এবং যে তিনটে ডেটা কালেক্ট করেছি তিনটে ডেটাকে আমি সেপারেটভাবে সেটাকে আমি ডাউনলোড করব তো এই এই যে অনলাইন যে টুলসটা এটা আমাকে সেই জিনিসটা করতে সাহায্য করবে তো আমি কি করব এখানে লুক আপ বলে একটি অপশান আমি দেখতে পাচ্ছি লুক আপ এলিভেশন দিস ওয়ান লুক আপ এলিভেশন আমি ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাকে এখানে কি করতে হবে না ফাইল আপলোড করতে হবে যে ফাইলটা এই মুহূর্তে আমি ক্রিয়েট করেছি যার নাম দিয়েছি নলাটি পাত বলে তো আমি চুজ করে আমি আমার ফোল্ডারে ঢুকবো তো আমি এই যে নলাটি পাত বলে যেটা নাম দিয়েছি কেমেল ফাইল সেটাকে আমি ওপেন করব এবার এখানে আর একটা জায়গাতে আমাকে আসতে হবে আউটপুট আমি কোন ফরম্যাটে আমি এটাকে নেব জিপিএস ফরম্যাট না প্লেন টেক্সট জিপিএক্স ফরম্যাট মান হচ্ছে যে জিপিএস ডেটা হিসেবে আমি এটাকে কালেক্ট করতে চাইছি না প্লেন টেক্সট হিসাবে কালেক্ট করতে চাইছি তো বেসিক্যালি আমরা যেটা করি আর জি আসে কাজ করার সময় আমরা জিপিএক্স হিসাবে ডেটাটাকে ডাউনলোড করি কিন্তু আমি যখন কিউ জি আসে করব সেটা আমি প্লেন টেক্সট হিসাবে করব কেউ চাইলে সেটা জিপিএক্স ফাইল হিসাবেও করতে পারে তো এটা কোনো ম্যাটার করে না তো আমাকে এটা ডিটারমাইন করতে হবে আমি কোন ফরম্যাটে ডেটাটা আমি অ্যাটাচ মানে আমি এক্সট্রাক্ট করতে চাইছি তো আমি এখানে প্লেন টেক্সট এক্সট্রাক্ট করতে চাইছি তো প্লেন টেক্সট আমি সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার পর আমার এখানে একটা অপশান আছে কনভার্ট অ্যান্ড অ্যাড এলিভেশন এটার উপর ক্লিক করলে এক্স ওয়াই জেড তিনটে জিনিস আলাদা আলাদা সেগমেন্টে ভাগ হয়ে যাবে সেটা আমি দেখতে পাবো আমি দেখতে পাচ্ছি কি আমার এখানে এই ল্যাটিচুট লংটিচুট এবং অল্টিচুট এক্স ওয়াই জেড তিনটে আলাদা আলাদা ভাগ হয়ে গেছে এই ডেটাটাই অসংখ্য ডেটা আমি তুলতে পেরেছি তো এই ডেটাটাই আমি ডাউনলোড করব কোথায় এখানে ডাউনলোড লিঙ্ক আছে এই ডাউনলোড একটা নাম্বার দিয়ে ডট টিএক্সটি জাস্ট এটার ওপর ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ইট হ্যাজ বিন ডাউনলোডেড এবং এটাকে আমি ওপেন করে দেখে নেবো যে এটা কি হলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি কি হলো সেটা দেখার জন্য আমি একবার ফোল্ডারে প্রবেশ করব তো আমি দেখে নিচ্ছি এটাতে এটাতে কি হয়েছে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই যে এখানে ল্যাটিচুট লংটিচুট এবং অল্টিচুট তিনটে আলাদা আলাদা সেগমেন্টে এটা ডেটাটা তৈরি হয়ে গেছে তো আমি ডেটাটাকে এখান থেকে নিয়ে আমার যে নিজস্ব ফোল্ডার নিজস্ব ফোল্ডার কন্ট্রোল ম্যাপ এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম এবং আমি এটার নাম দিয়ে দিলাম যে এটা জেট ডেটা বলে জেট ভ্যালু আমি ডাস করে ইউজ করব স্পেস ইউজ না করার চেষ্টা করব এবার আমি চলে যাব আমার কিউজিয়ার সফটওয়্যারে যেখানে আমার তৈরি হওয়া ডেটাটা মানে এখন যেটা আমি জেনারেট করলাম বা এক্সট্রাক্ট করলাম সেটাকে ওপেন করব তার আগে আমি নলাটি মিউনিসিপালিটির বাউন্ডারিটাকে আমি ব্ল্যাঙ্কস করে দিচ্ছি এই প্রসেসগুলো আমরা সবাই জানি 
তো এটাকে আমি ডিসকাস করছি না এটা আমার ব্ল্যাঙ্কস করে এবার আমি লেয়ারে গিয়ে অ্যাড লেয়ার করে এবার এটা কি ধরনের লেয়ার এটা হচ্ছে টেক্সট লেয়ার সো দ্যাটস ওয়াই আই এম ক্লিকিং ইন দিস অপশান দ্যাট অ্যাড ডিলিমিটেড টেক্সট লেয়ার সো এই টেক্সট লেয়ারটা আমাকে হেল্প করবে ওই ডেটাটাকে কিউ দিয়ে আসে আমাকে অ্যাটাচ করতে তো আমি কি করব অ্যাড টেক্সট লেয়ারে ক্লিক করবো তো এখানে আমি কিছু অপশানস আমি দেখে নিচ্ছি টেক্সট লেয়ার কাস্টম ডিলিমিটার আমি সেমিক্রনটাকে এখানে চেক ইন করবো বাকি গুলো সব চেক ইন হয়েছে সেমিক্রন অব্দি চেক ইন করে দিলাম এবার আমি ফাইলটাকে নিয়ে আসবো এই যে ফাইল নেম ব্রাউজ করে এই জেড ভ্যালুটা আমি যেটা ক্রিয়েট করেছি ফাইলটাকে নিয়ে এলে আমি দেখতে পাবো এখানে তিন ধরনের অ্যাটাচমেন্ট এসছে এক্স হচ্ছে লঙ্গিচুড ওয়াই হচ্ছে ল্যাটিচুড এবং জেড ফিল্ডে আমি অল্টিচুডটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করার পর এখানে আর কোথাও আমি কিছু আমি কোনো অপশান আমি যাবো না ডাইরেক্ট আমি অ্যাড করব। অ্যাড করলে আমি দেখতে পাবো আমার কিউজিআই সফটওয়্যারে আমি যেমনভাবে পাথ ক্রিয়েট করেছিলাম আমার গুগল আর্থের মধ্যে এক্স্যাক্টলি সেই পাথ এখানে এসেছে এবং দেখব পাথের মধ্যে এই যে পয়েন্টগুলো এই প্রত্যেকটা পয়েন্টের মধ্যে তিনটে ডেটা আমার কন্টেন্ট আছে একটা হচ্ছে এক্স লঙ্গিচুড ওয়াই ল্যাটিচুড অ্যান্ড থার্ড ওয়ান জেড দ্যাট ইজ দ্য অল্টিচুড সো ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট ক্যারি থ্রি টাইপস অফ ডেটা ওয়ান ইজ এক্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ জেড সো নাও আমি কি করব জেড ভ্যালুর উপর এখানে আমি একটা ডেম তৈরি করব তো ডেম মিনস ডিজিটাল এলিভেশন মডেল দ্যাট হোয়ার দ্য পিক্সেল অফ দ্য ডেম কন্টেন্টস থ্রি টাইপস অফ ডেটা এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড সো হাউ ক্যান ইউ প্রিপেয়ার দিস ডেম অর ডিজিটাল এলিভেশন মডেল সেই জন্য আমার কি করতে হবে প্রসেসিং টুল বক্সে এসে টুল বক্সে ক্লিক করে এখানে আমি সার্চ করব ন্যাচারাল নেবার সার্চ করব ন্যাচারাল নেবার এখানে আমি চুজ করব ন্যাচারাল নেবার তো ন্যাচারাল নেবার চুজ তো ন্যাচারাল নেবারটা আমি এখানে চুজ করব ন্যাচারাল নেবার দেখতে পাচ্ছি এন এ টিউ আর এল দিলেই আমার ন্যাচারাল নেবার অপশানটা চলে আসবে তো ন্যাচারাল নেবারটা আমি চুজ করার পর এই ধরনের একটা উইন্ডো আসবে তো যেখানে আমি পয়েন্ট ফিচার হিসাবে আমি দেবো জেড ভ্যালুকে অ্যাট্রিবিউট হিসাবে আমি দেবো অল্টিচুড অর্থাৎ আমরা অল্টিচুডের ওপর আমরা এই ডেমটা ক্রিয়েট করতে চলেছি আউটপুট এক্সটেন্ড অর্থাৎ আমি কতদূর পর্যন্ত এই ডেমটা তৈরি করব আমার যতটুকু বাউন্ডারি আমি ততটুকুই তৈরি করব তো আমি বাউন্ডারিটা নিচ্ছি এই যে এখানে আমি অ্যারোর ওপর ক্লিক করে ক্যালকুলেটেড ফ্রম লেয়ার নলাটি মিউনিসিপালিটি আমি নলাটি মিউনিসিপালিটির মধ্যেই এটাকে তৈরি করতে চাইছি তারপর আমি সেল সাইজ সেল সাইজ যেহেতু এটা ছোটো এলাকার ম্যাপ আমি সেল সাইজটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ নিলাম কেউ চাইলে আরও কম বেশি নিয়ে দেখতে পারে সেল সাইজ ছোটো নিলে ছোটো এলাকার জন্য ছোটো সেল সাইজ বড় এলাকার জন্য বড় সেল সাইজ মেথডে সিপশন বাই ডিফল যা আছে থাকবে তো এখন আমি এটাকে একটা ফাইলে সেভ করবো বা টেম্পোরারি ফাইলও সেভ করতে পারি তো সাপোজ আমি একটা ফাইলে সেভ করছি এবং এটা আমি নাম দিলাম ডেম বলে ডেম এটাকে সেভ করে এটাকে আমি রান করে দিলাম রান হতে একটু সময় লাগবে তো এটা রান আমার হয়ে গেছে তো দেখব আমার এখানে ডেম ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আমি যদি ড্রেমের এটা যে ডিজিটাল এলিভেশন মডেল তো কি করে বুঝবো কোনটা কি তো এখানে যে পিক্সেলগুলো দেখতে পাচ্ছি এই পিক্সেলের মধ্যে তিনটে ডেটা পুট করা আছে এক্স ওয়াই এবং জেড তো আমি যদি এটা কনফার্ম করতে চাই কি ডেটা পুট করা আছে আমি আইডেন্টিফাই টুল নিয়ে আমি যদি একটা পিক্সেলের ওপর ক্লিক করি তাহলে আমি এখানে আমার জেড ভ্যালুটা আমি দেখতে পাবো তো আমি যদি এটাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার করতে চাই কালার আমি করতে পারি তো কিভাবে কালার করব আমি ডেমের ওপর রাইট ক্লিক করে এর প্রপার্টিসে যাব প্রপার্টিসে গিয়ে সিম্বোলজিতে এসে সিঙ্গেল ব্যান্ড গ্রে কালারটাকে সিঙ্গেল ব্যান্ড সুইডো কালার করে আমি কি করব না এই কালারটাকে আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে এসে আমি সাপোজ এরকম একটা কালার নিয়ে আমি এটাকে অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারি যে কী ধরনের আসছে এই আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের কালার আসছে তো আমি অন্য কিছু যদি চেষ্টা করি তো এই যে এই অংশগুলো মানে এখানে আমি যে এই কালারটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট অল্টিচুড অফ দিস এরিয়া আর এইগুলো হচ্ছে লোয়েস্ট অল্টিচুড অফ দিস এরিয়া নিজের নদী আছে নদী এই অঞ্চলটা লোয়েস্ট অল্টিচুড তো এখন দেখা যাচ্ছে কি দুটো জিনিস আমি এখানে খেয়াল করবো ডেমটার বাই বাউন্ডারি বাইরে ডেম গেছে এক নম্বর অংশ আর দুই নম্বর অংশ হচ্ছে এখানটা খালি গেছে তো এইটাকে পূরণ করার জন্য আমি আরেকবার ট্রাই করব ডেমটাকে তৈরি করার 
তৈরি করার তার জন্য জেড ভ্যালুটা কাউন্ট করে আমি আরেকবার চেষ্টা করছি ন্যাচারাল নেভার করার তো ন্যাচারাল নেভার ডাবল ক্লিক করে অ্যাজ ইট ইজ যা যে থাকবে টাইপসটাকে অল্টিচুড এটাকে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ এক্সটেন্ডটা এক্সটেন্ডটা আমি করে দিচ্ছি ইউজ কারেন্ট ম্যাপ ক্যানভাস তো আমি চাইছি একটু বড় করে ডেমটা করতে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি এটা কেটে নেবো তারপর আমি এটা রান করে দেখি কি হচ্ছে আমি কোথাও সেভ করলাম না এটাকে আমি টেম্পোরারি ফাইল হিসাবে সেভ করে রাখছি জিনিসটা কেমন দাঁড়াচ্ছে দেখি এরপরেও দেখছি কি আমাদের ওপরের কিছুটা অংশ কিন্তু এখনও আনকভার্ড থেকে যাচ্ছে তো আর আবার আমি আবার ট্রাই করব এটা আর একবার ট্রাই করে দেখি কি হচ্ছে জাস্ট এক্সটেন্ডটাকে চেঞ্জ করতে হবে এক্সটেন্ডটাকে যদি আমি জেট ভ্যালু করি তাহলে কি দাঁড়াই আমি দেখি এক্সটেন্ডটাকে যখন আমি জেট ভ্যালু করে দিলাম তখন কিন্তু এটা মোরালেস নলেটি মিউনিসিপালিটিটাকে কভার করে গেছে শুধু ওপর পার্টটুকু একটু ডিস্টার্ব করছে ঠিক আছে থাক ওটা নিয়ে আমি এখন ভাবছি না তো এখন আমার ডেম প্রিপেয়ার্ড তো ডেমের কালার আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি সিঙ্গেল সিম্বলের দিকে সিঙ্গেল বার্ড সুইডো কালার অ্যাপ্লাই ওকে করে আমি ডেমের কালার চেঞ্জ করে দিচ্ছি এটা আমার ডেমের কালার তো যেগুলো অংশ বাইরের অংশটুকু বাইরে গেছে আমার মিউনিসিপালিটি সেটুকু আমি কেটে নিতে পারি কিভাবে কাটবো আমি জানি কাটতে রাস্টারে গিয়ে এক্সট্রাকশন এক্সট্রাকশন রাস্টার বাই মার্কস লেয়ার সেটা দরকার নেই তো ডেম না করে আমি দেখবো টার্গেট গ্রিডটাকে আমি কাটবো কাটে দিয়ে নলাটি মিউনিসিপালিটি দিয়ে আর কোথাও কিছু করবো না এটা আমি কোথাও কোনো ফাইলে স্টাইলে সেভ করে রাখতে পারি ডেম ফাইনাল বলে আমি করে রাখলাম একটু অংশ আনকভার হয়েছে এটা আমার কোন ইস্যু করবে না এখানে তো এরপর আমি যেটা করব আমি চাইলে এটা কালারও চেঞ্জ করে দিতে পারি যেটা আগের বারও করলাম কালার চেঞ্জ সিঙ্গেল ব্যান্ড সুইডো কালার অ্যাপ্লাই ওকে করে আমার যদি অ্যাজ ইট ইস যেটা কালার পছন্দ হচ্ছে আমি এখান থেকে কালার পছন্দ করে নিতে পারি মাল্টি কালার ইয়ে করে আমি দেখলাম যে নীল অংশটা হচ্ছে নিচু জায়গা আর এটা হচ্ছে নলাটি সব থেকে উঁচু জায়গা তো এখন আমি কন্ট্রোল বানাবো কন্ট্রোল কীভাবে বানাবো আমার এই ডেমের উপরে কন্ট্রোলটা তৈরি হবে আমি রাস্টারে যাব রাস্টারে গিয়ে এক্সট্রাকশন দেন কন্ট্রোল তো কন্ট্রোল বানানোর জন্য কি করলাম করব যে আমার যে ডেমটা কাটা ডেম যেটা ক্লিপড মাস্ক বলে আছে ওই ডেমটা ইনপুট হিসেবে থাকবে কন্ট্রোল ইন্টারভেল আমি এখানে দুই দিচ্ছি যেহেতু ছোট এলাকা আমি কন্ট্রোল ইন্টারভেল দুই দিচ্ছি আর কোথাও কিছু করব না জাস্ট ফাইলে চাইলে সেভ করে রাখতে পারি আমি জাস্ট একটা ফাইলে সেভ করে রাখছি কন্ট্রোল কন্ট্রোল দুই দুই ইন্টারভেলে কন টু করলাম রান করে দিলাম দেখবো এখানে কি আমার এখানে দুই মিটারের কন্ট্রোল এখানে চলে এসেছে এবং কন্ট্রোলটা খুব খারাপ আসেনি ভালোই কন্ট্রোল এসছে আমি চাইলে এটা এক মিটারও কন্ট্রোল নিতে পারতাম তো আমি যদি কন্ট্রোলের লেভেল দিতে চাই মানে কোনটা কী ভ্যালুর কন্ট্রোল যদি দেখতে চাই তাহলে কন টু এর উপর রাইট ক্লিক করে তার প্রপার্টিসে গিয়ে আমি যদি লেভেলসে যাই সেখানে লেভেলসে গিয়ে নো লেভেলসটাকে সিঙ্গেল লেভেল করলাম সেখানে আমি ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে করে দিলাম এলিভেশন আমি অ্যাপ্লাই করে দেখবো যে আমাকে প্রত্যেকটা কন্ট্রোলের ভ্যালু এখানে প্রোভাইড করা হচ্ছে যদি আমি কন্ট্রোলটাকে আমি দুয়ের জায়গায় যদি এক মিটার কন্ট্রোল ইন্টারভেল করতে চাই তাহলে আমি কি করব আমি আবার ডেমটাকে অন করব ডেমটাকে অন করে রাস্টারে যাব রাস্টারে গিয়ে আমি এক্সট্রাকশন করে কন্ট্রোল আসবো ইনপুট লেয়ারে ক্লিপড মাস্কটাকে দেবো কন্ট্রোল ইন্টারভেলটাকে আমি এক রাখলাম এটাকে আমি সেম চেঞ্জ সেভ করলাম কন ওয়ান বলে কারণ কন্ট্রোল ইন্টারভেল ওয়ান বলে সেভ করছি এটাকে সেভ করে আমি রান করিয়ে দিলাম দেখবো এক মিটারে কন্ট্রোল আমার কাছে রেডি হয়ে গেছে আমি ডেমটাকে অফ করে রাখলাম আমি চাইলে এটার আমি এবার লেভেল দিতে পারি প্রপার্টিসে গিয়ে আমি লেভেল দিলাম নো লেভেলটাকে সিঙ্গেল লেভেল 
আইডি টাকে চেঞ্জ করে এলিভেশন अप्लाई করে দিলাম কন্ট্রোল এর কালার চাইলে আমি চেঞ্জ করতে পারি সিমুলেজিতে যাব কালারটা আমি করব যেহেতু কন্ট্রোল এলিভেশন দেখায় আমি একটু ব্রাউনিশ কালার করতে চলেছি লাল না করে ব্রাউনিশ করব আমরা দিস ওয়ান ব্রাউনিশ कलर करे एक एप्लाई करे दिला देख लाम ब्राउनिश कलर है क्या चीज़ ना एक नवर कंट्रोल में आप संपूर्ण वाले प्रोस्टू तो हमरा ये तो सवाय प्रैक्टिस कर बो तो जब दिको था कुनो कंट्रोल को तेरे कुनो समस्या है ताहले अमी अमार कमेंट बॉक्से लिखले अमी तर आंसर देवर चौथा साढ़े चेस्टा करो सफल के धन्यवाद